Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors encore une vidéo Facebook Ads, on continue sur cette série et euh, cette vidéo est la suite directe de la précédente où on parlait de tout ce qui est euh, euh, ciblage, audience, etc. Si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir en cliquant sur la fiche qui va apparaître euh, en haut de la vidéo et euh, dans laquelle je vous expliquais justement comment créer une bonne audience, comment bien cibler vos publicités. Je vous donne tous mes petits conseils pour avoir des ciblages réussis et dans cette vidéo précédente, je vous expliquais justement que bon, bah, le ciblage, l'audience, c'est super important, mais s'il y a un truc qui est encore plus important, c'est vos créatives. Comment faire des créatives qui marchent, c'est-à-dire qui vont attirer l'attention, mais aussi qui vont faire cliquer votre prospect pour l'amener sur la page web que de votre choix. C'est le sujet qu'on va couvrir aujourd'hui. Je vais tout vous expliquer sur la créative, comment je fais personnellement pour les, pour les choisir, pour les créer, pour les rédiger. Vous allez tout comprendre aujourd'hui. Mais d'abord, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram. Comme d'habitude, c'est là où je partage le plus souvent, tous les jours. Donc, venez me rejoindre sur Instagram. Et également, si vous voulez du bon contenu SMMA, donc du bon contenu pour apprendre à créer votre agence de consultation en marketing numérique, Clairement, venez vous inscrire ci-dessous à ma formation « Les 5 jours devenir consultant ». Cette formation, elle est entièrement gratuite et pourtant, c'est du contenu énorme qui vaut une tonne parce qu'il va vous permettre direct de trouver vos premiers clients pour votre agence. Donc, je ne peux que vous le conseiller. C'est ci-dessous, vous allez comprendre tout ce qu'il faut pour trouver vos premiers clients et créer votre agence et avoir vos premiers revenus. Donc bref, tout ça, c'est en description. Je vous laisse aller voir et maintenant, on attaque le sujet du jour. Alors d'abord, pour attaquer le sujet des créatives, j'aimerais vraiment souligner à quel point c'est important et vous avec un exemple très simple, le mien, celui de devenir consultant. Il y a quelques mois, euh, j'étais donc je, je mettais environ 200 dollars par jour sur l'une de mes campagnes de pub, donc une campagne bien précise. Et franchement, bon, bah, ça tournait, mais euh, mon coût par lead, donc ce que ça me coûtait pour avoir une inscription dans ma liste email, était au moins trois fois plus élevé que ce que je voulais vraiment. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu un peu mes, mes vieilles habitudes de l'époque où, où, où la publicité Facebook était un peu scientifique, où on s'amusait dans les réglages, etc. Et j'arrêtais pas de recréer des nouvelles audiences, des nouveaux ciblages, etc. Puis j'ai un petit peu délaissé les créatifs. Je sais pas pourquoi, j'étais pas trop inspiré. Et au bout de plusieurs semaines, à faire plein de tests, il euh, y a Jimmy, que vous connaissez, qui m'a dit, mais. T'as essayé tel truc dans les créatives T'as essayé de parler de tel truc Et je me suis dit, ah non, j'ai jamais fait. Bon allez, je vais tester. Le soir même, j'ai créé euh, une nouvelle variante, parce qu'on va en parler aussi après, mais il faut faire plusieurs tests, hein, des tests AB. Et j'ai ajouté donc un nouveau, euh, une nouvelle variante de, 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 de créative. Elle a été validée 6-7 heures plus tard, 24 heures après l'avoir ajoutée, cette nouvelle créative. Mon coût par lead avait été divisé par 4. Ça veut dire que pour avoir le même résultat, ça me coûtait 4 fois moins cher. Ce qu'il faut comprendre ici, ça veut dire que pour le même budget, j'avais 4 fois plus de résultats. Ça veut dire que concrètement, ce que je... les résultats que moi j'avais pour 10 000 euros de budget pub par exemple, bah mon concurrent, s'il avait la même méthode que moi mais avant, ça lui aurait coûté 40 000 euros pour avoir le même résultat. Donc comprenez bien qu'une bonne créative, comme dans ce cas-là, fait la différence entre une entreprise qui est profitable avec la publicité Facebook ou déficitaire. Une entreprise qui va vraiment gagner de l'argent ou une autre qui va dépenser une tonne sans avoir vraiment de résultats. L'audience, le ciblage, c'est vraiment la fondation sur laquelle bâtir votre campagne. Mais le créative, c'est la machine qui va vous générer des résultats et qui va éventuellement vous générer du cash et en générer à vos clients. Donc, il faut particulièrement faire attention à vos créatives et voilà, y apporter un soin particulier. Et aujourd'hui dans cette vidéo, justement, bah, je vais vous illustrer tout ça et je vais vous donner mes conseils. Alors déjà, je vais couvrir les deux questions que je reçois tout le temps. Est-ce qu'on doit utiliser des photos ou des vidéos Et euh, dans le texte, est-ce que ça doit être un texte long ou un texte court Alors écoutez, je vais vous dire quelque chose de très simple que vous avez entendu dans plein d'autres vidéos, c'est qu'il n'y a pas de vérité universelle. Mais cette fois-ci, je vais vous expliquer pourquoi. En gros, chaque publicité que vous allez faire pour des clients différents, euh, ou pour vous-même si vous regardez cette vidéo pour vous-même. En fait, chaque audience, chaque ciblage, chaque profil que vous avez ciblé est différent. Ce qui veut dire que chaque profil va être attiré par des choses très différentes, par différents formats, différentes formes, mais aussi différents fonds. Il y a certains cas, certains profils qui vont davantage être interpellés par de la vidéo et d'autres par de la photo. D'autres par des textes courts, d'autres par des textes longs. La seule façon de savoir s'il faut faire une photo ou une vidéo ou un texte long ou un texte court pour votre campagne, bah, c'est de le tester. Ça, c'est le premier point. Vous devez faire des tests AB en tout temps avec vos campagnes Facebook. Ce qui veut dire que, heureusement, Facebook nous aide avec ça. Aujourd'hui, il est relativement facile avec Facebook de faire des tests. Personnellement, ce que je fais, c'est que je fais toujours au moins trois variantes par campagne de pub. Donc, trois variantes, généralement une ou deux photos et une ou deux vidéos. Donc, soit il y a deux photos, une vidéo, soit il y a deux vidéos, une photo, vous m'avez compris. Ça, c'est les trois visuels. Et pour chaque visuel, dans Facebook maintenant, ce qui est génial, 
c'est qu'on peut y mettre directement 5 variantes de texte et 5 variantes de titre. Et moi, c'est pas compliqué. Je mets 5 variantes de texte et 5 variantes de titre par créative, par photo ou vidéo. Donc, vous avez 5 potentiels titres et 5 potentiels textes avec la première vidéo et les mêmes 5 titres et 5 textes avec les deux photos ou vidéos suivantes. Donc, ça va donner globalement, c'est toujours les 5 textes, les 5 titres différents sur les trois visuels, mais assemblés sur trois visuels différents. L'idée ici, c'est qu'en fait, on va tester des combinaisons. C'est-à-dire que Facebook va essayer bah, telle image ou telle vidéo avec tel titre et tel texte, et ainsi de suite. Et donc, globalement, on a une tonne de combinaisons possibles. Si on a cinq textes différents, cinq titres différents et trois images et vidéos différentes, bah, alors, je ne vais pas faire le calcul, je suis assez nul en maths, mais ça fait une tonne de combinaisons possibles. Et Facebook va faire le travail pour nous de les mettre en compétition. Tout ce qu'on a à faire, c'est mettre du budget dessus et attendre que ça tourne. Donc ça, déjà, c'est la base de la base. Vous devez émettre des hypothèses. Concrètement, les créatifs Facebook, c'est rien d'autre que des hypothèses. Vous partez du principe que tel message pourrait fonctionner, vous partez du principe que telle photo pourrait fonctionner ou que telle vidéo pourrait fonctionner. Et la seule façon de valider votre hypothèse, eh ben, c'est tout simplement de la confronter au marché. Donc ça, c'est la première chose qu'il faut intégrer, qu'il faut comprendre. C'est que vous allez devoir de toute façon confronter vos idées au marché avant de savoir ce qui va fonctionner. Vous pouvez avoir des, des premiers résultats, des premiers bons résultats dès le début. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que... Avec Facebook, tout est potentiellement optimisable. C'est aussi pour ça que vos clients, vous pouvez les garder sur le long terme et que vous pouvez vous faire payer tous les mois pour gérer leur campagne de pub. Parce qu'on peut toujours améliorer une campagne de pub. Et parce qu'il faut toujours qu'il y ait du mouvement dans les créatives pour maintenir un certain niveau de résultat. C'est ce qu'on appelle la fatigue publicitaire. Quand les résultats baissent au fur et à mesure que la publicité tourne, c'est normal. Les gens commencent à s'habituer à la voir. Elles commencent à faire le tour du marché. Et donc forcément, les résultats descendent un petit peu. C'est la fatigue publicitaire. Et la seule façon d'aller contre cette fatigue publicitaire, eh ben, c'est de créer de nouveaux créatifs, de mettre en ligne de nouveaux créatifs pour faire tourner la campagne, pour, pour que les gens voient quelque chose de différent régulièrement. Donc, toujours faire des variantes. Moi, je mets toujours au moins trois variantes visuelles et les cinq variantes de texte et les cinq variantes de titre. Et on crée régulièrement du nouveau contenu pour que ça tourne. Ça, c'est la grande base pour les créatifs, pour une campagne publicitaire qui est efficace. Une fois que ces bases un peu techniques sont acquises, ce qu'il faut comprendre, c'est que le vrai travail qui va compter pour des résultats, c'est ce qui se passe en amont de votre création, de votre business manager. C'est dans la réflexion. Vous allez devoir faire un peu comme dans Mad Men. Allez voir la série Mad Men si vous ne l'avez pas vu. Au moins le premier épisode, c'est l'époque des publicitaires dans les années 50, je crois. Ou euh, ouais, je crois que c'est 50 ou 60 où il euh, y a des brainstorms par rapport aux campagnes de pub pour les, pour les clopes, pour les céréales, etc. Et en fait, on les voit se prendre la tête, réfléchir avec leur verre de whisky dans leur canapé. « Ok, qu'est-ce qui va parler aux gens Qu'est-ce qui va fonctionner pour telle audience ?» Et bien nous, c'est exactement la même chose. Ce qui va garantir le résultat d'une campagne Facebook, ce n'est pas des trucs, des formules scientifiques ou, des, ou, ou de, de cocher les bonnes options ou les bons trucs de calcul dans Facebook. Non. Ce qui a marché pour une campagne, c'est de montrer un message qui va capter l'attention du prospect, qui va le toucher, qui va l'amener à passer à l'action. Donc, tout se passe dans la psychologie. Et pour ça, j'ai prévu de vous montrer quelques exemples de l'agence Ali Marketing. Donc, j'ai des petites notes avec moi sur mon téléphone et je vais essayer de vous faire apparaître des visuels à l'écran en même temps que je vous parle. En gros, je vais vous donner quelques exemples de comment est-ce qu'un format et un, un message peut être différent selon à qui on s'adresse. Le premier exemple que j'aimerais vous donner, c'était un cabinet d'avocats en droit familial. En gros, les avocates qui m'ont reçu et qui m'ont donné la mission m'ont demandé d'amener à elles des euh, mères célibataires qui avaient des problématiques avec leurs ex, euh, notamment au niveau des pensions alimentaires. Vous savez, donc, euh, quand, euh, là, dans, dans le cas précis, on me demandait plutôt des femmes célibataires qui n'arrivaient pas à se faire payer la pension euh, par, euh, par leur ex ou euh, qui avaient du mal à s'organiser autour des, des trucs de garde partagée, etc. Bref, évidemment, rien de bien joyeux. Et donc, l'idée, c'était de faire comprendre donc, aux, aux femmes célibataires de la région euh, qu'il était possible d'être accompagné pour pas cher par des avocates expertes en droit familial qui pouvaient les aider parce que c'est une situation extrêmement pénible euh, pour ces mères dont on parle et donc elles m'ont demandé de créer une campagne publicitaire j'ai essayé plusieurs trucs plutôt euh, corpo comme on a vu chez les avocats habituellement vous voyez des, des trucs avec euh, voilà une mère qui, euh, qui est face à deux avocats vous savez des photos euh, libres de droit un peu classiques avec euh, vous avez le droit à l'accompagnement etc et ça marchait pas très bien c'était un texte trop, trop plat et donc j'ai essayé quelque chose qui au début faisait un peu peur aux avocates je me suis demandé 
comme je vous l'ai dit, tout se passe en amont. Je me suis demandé qu'est-ce qui va aller atteindre la mère célibataire qui a des problèmes Qu'est-ce qui va retenir son attention Alors, je suis parti sur une image. Donc, j'ai testé plusieurs variantes d'images, mais j'ai pris que des photos pour celle-là. Et c'était des photos d'enfants en train de pleurer. Et notamment une, celle qui a marché, c'est d'un enfant en train de pleurer par terre. Et j'ai mis un, un texte très court, très simple en haut. C'est « Votre enfant n'a pas à payer les pots cassés d'une pension mal versée. » protégez-le, consultez-nous. Et en gros, l'idée ici, c'était, je me suis dit, bon, ce qui va atteindre une mère, c'est son enfant. Euh, ce qui va faire se rendre compte à la mère qu'elle doit passer à l'action pour arranger la situation, bah, c'est de comprendre que son enfant en souffre. Donc, j'ai euh, quasiment pris le ton de l'enfant euh, dans la publicité en montrant un enfant malheureux, en le mettant en contexte, donc une image pénible qui attire l'attention d'une maman. Euh, et tout simplement un texte très simple qui rappelle que c'est pas à l'enfant de payer tout ça. Et donc, euh, bah écoutez, les résultats ont juste explosé. Le nombre de clics, de messages, etc. a juste explosé. Donc bref, ça c'est un exemple où la psychologie ou la réflexion en amont a permis de comprendre qu'est-ce qui allait marcher chez mon audience cible. L'important c'est de jouer sur l'émotion qui va vraiment déclencher une action chez notre cible. Un autre exemple un peu plus léger, c'était celui d'un restaurant italien à Shawinigan que j'ai aidé pendant plus de deux ans et qui voulait, euh, on va dire, booster un peu la vente de leur euh, brunch le dimanche. Et écoutez, c'est très simple. Dans la plupart des cas, votre client sait déjà qui il veut comme client, à qui il veut être montré. Donc, je, je, je leur ai demandé directement qui sont vos clients préférés le dimanche matin Et là, ils m'ont dit, ah, nous, ce qu'on adore, c'est les familles et surtout les grands-parents. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une photo libre de droit d'un grand-père qui mange avec son petit-fils et je crois que c'est des œufs qu'il y a dans l'assiette. Et euh, j'ai simplement euh, envoyé ça sur tout Shawinigan en ciblant euh, toutes les personnes de plus de 65 ans en mode, euh, venez profiter d'un brunch avec euh, vos petits-enfants pour moins de 25 dollars, etc., etc. Donc, l'idée ici, c'était simplement d'illustrer une scène idéale pour un grand-parent qui est de partager un moment avec son petit-fils ou sa petite-fille souriant. Donc, on voit des enfants souriants avec leurs grands-parents sans l'image, tout simplement. Je ne suis pas allé trop loin en termes de format parce que là, je m'adressais à des personnes âgées. Donc, je voulais quelque chose de facile où il n'y a pas besoin de mettre play ou de mettre le son et toutes ces choses-là. Juste une image qui défile, qui capte l'œil parce que c'est quelque chose qui va vraiment les atteindre dans leur valeur et leur proposer directement une possibilité. Venez reproduire cette même scène que je viens de vous montrer en photo et pour pas cher en plus. Parce que je suis parti du principe que bon, bah, les personnes âgées, très souvent avec les retraites, c'est pas évident. Donc, j'ai rajouté... Un petit, un, petit, un petit point sur le prix. Encore une fois, ce qui va vraiment marcher dans cette campagne, c'est simplement la réflexion qu'il y a en amont. Qu'est-ce que veut un grand-parent et quelles sont les contraintes d'un grand-parent La contrainte, c'est que l'argent, il n'y en a pas forcément énormément. Et ce qu'il veut, c'est du temps avec sa famille et notamment avec ses petits-enfants. Et à partir de là, on crée une campagne très simple, mais qui a cartonné, ça a rempli ses restaurants tous les dimanches. Et pour ce même restaurant, il euh, y avait aussi les, les midis euh, de semaine qui n'étaient pas évidents, qui n'étaient pas très très remplis. Et donc, j'ai demandé à la cliente, c'est qui les clients idéaux pour vous le midi Elle m'a dit, bah, écoute, ceux qui dépensent bien, qui ne restent pas trop longtemps, où il y a une bonne rotation, euh, c'est les corpos. Donc, ceux qui euh, travaillent dans les bureaux euh, à Shawinigan et qui ont besoin d'un endroit pour venir manger le midi. Et donc, bah, écoutez, qu'est-ce que j'ai fait J'ai simplement été réfléchir à, ok, qu'est-ce qui peut attirer des gens qui travaillent dans les bureaux dans ce restaurant le midi c'est quoi leur contrainte J'ai même été interrogé des gens que je connaissais qui étaient un peu comme ça, travail de bureau à Shawinigan. Et ils m'ont dit, bah, écoute, de toute façon, moi, j'ai entre 30 minutes et 45 minutes de pause le midi. Donc, j'ai pas le temps d'aller au restaurant. Et euh, mon, euh, mon boss me donne un budget de 20, 25 dollars pour manger le midi. M'en dis pas plus. Et pourquoi est-ce que tu irais au restaurant bah, J'imagine que c'est pour les rendez-vous. Sinon, j'ai mon lunch. Mais bon, pour les rendez-vous, c'est sûr que c'est plus sympa. Voilà, problème réglé. Le restaurant, il avait une ambiance un peu lounge, un peu sympa. Donc, j'ai fait une campagne publicitaire. J'ai ciblé tous ceux qui travaillent dans les 2 km maximum autour du restaurant. Euh, j'ai ciblé donc plutôt les postes, tout ce qui est cadre, avec des études, euh, au moins le bac et plus, enfin l'équivalent du bac au Québec et plus. Et euh, j'ai mis dans la campagne, donc j'ai mis encore une image de, euh, de mecs en costard, chemise, etc., qui, qui mangeaient, d'hommes et de femmes. Euh, et j'ai mis dans le texte qu'ils pouvaient manger en moins de 30 minutes une sélection de repas à moins de 20 dollars dans un cadre idéal pour mener leur rendez-vous. J'ai quasiment paraphrasé ce qu'on m'a dit, le besoin, les contraintes qu'on m'a partagées. Et simplement en étant empathique, c'est-à-dire en m'intéressant 
à ce que voulaient ces gens-là. J'ai fait une campagne de pub qui a rempli les midis de semaine dans ce restaurant. Donc là, vous voyez, ces différents exemples montrent vraiment à quel point il est important de partir de ce que veut le prospect, le prospect final, pour faire une campagne efficace. Maintenant, là, on parlait surtout du fond. Laissez-moi vous parler et vous illustrer un peu à quel point la forme peut être importante. Prenons par exemple le, le fameux combat photo-vidéo. Je vais vous donner l'exemple. Il y a une cliente euh, qui s'appelle Diane qu a, qui, qui avait une formation euh, dans le but d'aider les proches aidants euh, à mieux vivre leur situation. Donc, les proches aidants, pour rappel, c'est un peu... C'est comme, bah c'est les personnes qui ont par exemple un, un proche qui est malade. Euh, si vous avez, je sais pas moi, votre mère qui malheureusement tombe malade et qui a besoin de vous au quotidien, vous pouvez plus forcément aller travailler à temps plein, vous devez être présent, etc. Donc c'est une situation qui est particulièrement pénible. Euh, et Diane euh, a été proche aidant pendant des années et a aussi donc des études de tout ce qui est psychologie, etc., etc. Et elle avait des méthodologies pour aider les proches aidants à mieux vivre leur quotidien. Et donc, elle en a fait une formation en ligne et elle a voulu qu'on vende cette formation en ligne via la publicité. Alors, dans ce cas-là, vous imaginez bien que ce qui compte le plus pour une campagne comme ça, c'est de créer une relation de confiance entre notre client, Diane, et son audience. Et donc, pour une relation de confiance, qu'est-ce qui fonctionne D'abord, il faut que les gens se parlent, il faut qu'ils se voient. Et comme on en est en publicité, bah là, la vidéo, évidemment, est plus simple. La vidéo face cam, comme ça, où elle parlait directement à son audience. C'était essentiel. Ensuite de ça, ce qu'on a utilisé, c'est bien évidemment un discours copyrighté autour des douleurs de, son, de sa clientèle, donc pour montrer qu'elle comprend les douleurs de ses clients et que si elle comprend si bien ses douleurs, c'est parce qu'elle-même, elle l'a elle vécu, qu'elle l'a dépassé, qu'elle a su comment améliorer cette situation et qu'aujourd'hui, elle a des clés à partager. Vous voyez, c'est un copywriting simple où on est encore une fois empathique, on comprend vos douleurs, on a les solutions à vos douleurs et on vous le partage en caméra, les yeux dans les yeux, voilà, face cam, simplement pour créer une connexion. Donc dans ces cas-là, pour ce type de publicité où il faut créer une relation de confiance, la caméra est essentielle. C'est souvent la vidéo qui va vraiment faire la différence parce que là vraiment, il faut créer quelque chose avec l'interlocuteur. C'est la même chose quand on voulait illustrer un point caractéristique qui n'est pas évident. On a un client euh, qui, euh, qui fabrique des tablettes indestructibles, euh, qui globalement sont des tablettes industrielles. Vous pouvez les prendre dans une usine, les balancer par la fenêtre, ce que vous voulez, ou faire tomber un marteau dessus, elles ne casseront pas. Et bah, ça, c'est bien beau de le dire, mais le mieux, c'est de le montrer. Et c'est là où la vidéo, encore une fois, était, euh, bah, voilà, était, euh, était le format idéal. On a été prendre des vidéos euh, dans une usine euh, de quelqu'un qui fait tomber euh, une scie sur la tablette, euh, un autre qui a renversé de l'eau dessus, un autre qui l'a fait tomber de très haut. Et à chaque fois dans la vidéo, on voit que la tablette, bah, elle n'a rien, elle rebondit, euh, elle n'est absolument pas cassée. Et puis le, la personne qui l'utilisait, qui l'a fait tomber, la récupère et continue de travailler dessus. Et ça, on l'a montré en vidéo et on l'a mis dans une pub. Et comme on dit souvent, bah, une image vaut mille mots, les gens ont vu de quoi était capable la tablette. Et ça aussi, ça a cartonné, ça a explosé le nombre de demandes de devis. Donc vous voyez, dans le fond et dans la forme, partez du principe de qu'est-ce que veut voir mon prospect pour passer à l'action, pour cliquer sur la pub, de quoi il a besoin, quelles sont les, les peurs, les craintes, les irritants, les contraintes qu'il a et de quoi est-ce qu'il a envie ce prospect et montrez-lui ce dont il a envie et désactivez tous les irritants, toutes les contraintes qu'il pourrait avoir. À partir de là, vous avez une créative qui va faire cliquer. Maintenant, je termine avec deux points. La vidéo a déjà été assez longue, mais je tenais à être plus ou moins complet, exhaustif. Je termine avec deux points. La première, c'est que bien évidemment, vous avez compris, chaque campagne de pub est unique. Là, vous l'avez clairement compris, selon qui est votre client, les méthodologies utilisées pour être créative vont être très différentes. Mais encore une fois, faites des tests. Et partez du principe que même si vous êtes sûr de vous, donnez-vous le, voilà, donnez le bénéfice du doute à d'autres hypothèses. Prenez le temps d'essayer peut-être des trucs complètement contraires à ce que vous auriez pensé. Si par exemple, vous êtes convaincu, convaincu, convaincu que pour la relation de confiance, euh, pour créer une relation de confiance, il faut faire un long texte très copyrighté, ok, faites-le. Mais faites aussi une autre variante avec un texte très court, très punchy, juste pour laisser le bénéfice du doute et ne pas avoir un certain niveau de résultat et ne jamais savoir si, en faisant l'inverse de ce que vous faites, vous auriez pu encore l'améliorer. Voyez, simplement, testez les contraires, testez les hypothèses contraires de façon à être sûr de ne rien manquer.
Euh, ça paraît bête, mais il y a des trucs auxquels on ne pense pas. Et je l'ai souvent vu, il y a beaucoup de publicitaires qui m'ont souvent dit, écoute, la campagne publicitaire qui marche le mieux et c'est vrai qu'elle en met le plus, le plus de budget, c'est celle que j'aime le moins, ça me fait un peu chier. Et je peux le comprendre, mais souvent, ben, euh, on n'est pas forcément la meilleure image pour tout le monde. On n'est pas forcément le profil type de tout le monde. On a, en tant que publicitaire, on est avant tout des êtres humains. On a nos convictions qui ne sont pas forcément les mêmes que nos prospects, que nos cibles. Donc, il faut vraiment essayer plein d'hypothèses différentes. Le deuxième conseil que je voulais vous donner, c'est de faire relativement simple. Il ne faut quand même pas oublier que quand vous regardez les grandes boîtes, souvent, c'est presque ridicule à quel point les slogans sont simples. Euh, à quel point les images, les logos, les pubs sont simples. Regardez, les pubs pour yaourt, c'est toutes les mêmes. C'est toutes les mêmes. Les pubs pour lessive, c'est toutes les mêmes. Celles pour les shampoings, c'est toutes les mêmes. C'est souvent tout le temps les mêmes pubs. Pourquoi Parce que ils ont beau avoir des millions, milliards d'euros euh, de budget marketing, euh, ça n'empêche pas qu'au bout d'un moment, bah, c'est les mêmes motivations qu'ont leurs prospects cibles. Et donc, bah, tout, si tous les concurrents ont les mêmes prospects et s'ils si ont identifié clairement les attentes des prospects, bah, ils vont rester sur les mêmes modèles de créative. C'est pour ça qu'on se retrouve avec les mêmes pubs de yaourt tout le temps. Euh, parce que bah, voilà, euh, s'ils ciblent la femme de 40 ans qui veut être mince, et bah, ils vont se la jouer minceur et ils vont montrer quelqu'un de mince qui mange un yaourt qui a l'air bon et qui rend mince. Ouais, euh, au bout d'un moment, ces grandes sociétés vont jouer sur les finalités en étant le plus large possible pour le grand public, mais on se rend compte que très souvent, c'est la simplicité qui paye. Et bah, franchement, euh, je pense que dans toutes les campagnes de pubs que je vous ai citées euh, de chez Enly Marketing, là, de tous les des exemples de clients, euh, peut-être que vous êtes dit oh c'était une bonne idée, mais à, à mon avis, à aucun moment vous, vous êtes dit oh ça devait être compliqué. Je pense que vous-même vous avez dû trouver que mes exemples étaient relativement simples, bah, c'est simplement parce qu'ils le sont, parce qu'il faut jamais aller chercher trop loin. Le grand père veut passer du temps avec ses petits enfants, montrer un grand père qui apprécie de passer du temps avec ses petits enfants, c'est aussi simple que ça. Et je termine avec quelques vérités générales entre guillemets utiliser par exemple des tiers de confiance. Alors ça, j'ai envie de vous dire que ça marche avec à peu près n'importe quel type d'entreprise, que ce soit l'artisan qui montre, qui répare des meubles et qui montre des avant-après, euh, le plombier ou paysagiste qui montre des avant-après, euh, Diane qui aide les proches aidants et qui peut partager des témoignages des proches aidants, le restaurant qui pourrait montrer simplement des témoignages qu'il a reçus sur euh, Google ou sur Yelp ou autre ou même carrément des vidéos témoignages, que ce soit par des images, par des textes, en montrant des commentaires écrits ou par des vidéos, il y a plein de possibilités. Euh, on peut aussi le faire indirectement. Par exemple, vous l'avez peut-être vu, mais dans, moi, dans, dans mes pubs, je montre, enfin je dis dans les titres très souvent qu'il y a plus de 4000 consultants qui ont suivi la formation gratuite ou qu'il y a plus de 500 consultants euh, qui ont euh, adhéré à la formation payante. Mais tout ça, c'est aussi du tiers de confiance. C'est de, de la preuve d'autorité que de montrer qu'un grand nombre de personnes sont déjà passées par ce produit et en sont satisfaits. Euh, tout comme j'ai une publicité qui marche très bien, qui est basée sur des témoignages vidéo récupérés pendant des événements. Vous voyez, il faut montrer que des clients sont satisfaits ou alors quand vous faites quelque chose de visuel, quand votre client fait quelque chose de visuel, simplement montrer le beau résultat qu'il a réussi à, à produire. Et ça, c'est extrêmement efficace, notamment en retargeting. Donc voilà, ça fait énormément d'informations, j'en ai conscience. Le plus important ici à comprendre, c'est qu'il faut faire des tests et qu'il faut avant tout créer euh, ces visuels et ces textes à partir de la finalité souhaitée par le client. Je vous dirais que s'il fallait résumer la vidéo, je la résumerais avec ces deux points. J'espère franchement que cette vidéo vous a plu. Elle n'était pas évidente, mais je pense avoir réussi à traverser un peu le sujet. Posez-moi toutes vos questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre, soit directement en commentaire, soit dans une prochaine vidéo. J'ai prévu en faire d'autres sur Facebook Ads, euh, approfondir un peu tous ces points pour faire de vous de, de bons publicitaires. N'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo si ça vous a plu pour m'aider à la référencer à la faire connaître et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.